dear students hope you are fine uh, we are reading a, a lesson titled lost spring written by anis jung in today's lesson we will be discussing para second page 17 line 23 now let us start when the older when the older man enters when the older man enters she gently withdraws behind the broken wall and brings her and brings her will close closer to her face as custom demands daughters in law must veil their faces before male male elders <coughs> in this case the elder is an m poverished bangle maker despite long years of hard labor first as a tailor then a bangle maker he has failed to renovate a house send his two sons to school all he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles in this para here are some difficult words withdraws withdraws means goes back withdraws means goes back another word is veil veil means a piece of fine material worn by a woman to protect her hide the face cover or hide that means a piece of material in order to protect or hide the face hide her face veil means a piece of material fine material worn by a woman to protect her or hide her face impoverished impoverished means very poor impoverished means very poor impoverished means very poor labor means hard work renovate means repair the students in this para red says a mukesh as mukesh's father enters the house his elder as that means as mukesh's father enters the house the daughter in law hid behind the wall and covered her face behind her veil it was a tradition for the daughter in laws to hide their face in the presence of older male members of the family that says that the elder here was a poor bangle maker he had worked hard all his life first as a tailor then as a bangle maker <coughs> he was still not able to either renovate the house or send his sons to school he had just managed to teach him the skill of making bangles right yahan pe kehta hai ki ye jo mukesh ka father hai jab wo board ye wo bada hai ghar mein gabbad mein ghar mein bada hai aur jab wo kala jab wo is ghar mein andar dakhil ho jata hai जो उनकी बहू है ने डॉटर इन लॉ वो वाल के पीछे बैठती है और अपने फेस को वो कवर करती है और क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है वहाँ पे कि जो बहू वहाँ की होती है उसको ये अपना फेस हाइड करना होता है कमरे से ताकि दूसरा उसको ना देखे सही इनके ये इनका ये इनके ट्रेडिशन में था क्योंकि जो इनके लिए मतलब ये एक एहसास है ये बड़े हैं हम छोटे हैं और ये बड़ों के लिए एक इज़्ज़त की बात होती है कि वो उनकी जो बहू होती है वो अपने फेस को छुपा के रखती है ताकि जो बड़े हैं वो ये समझ पाए अंडरस्टैंड करें कि हमारी जो है जो बहू है इनकी इनको इनके हमारी हमारी जो बहू है हमारा हमारा इज़्ज़त ये करते हैं इसी लिहाज से अपना वो रेस्पेक्ट दिखाते हैं अपने बड़ों को और ये जो पुअर बैंगल मेकर ये जो पुअर था एल्डर था वो एक पोअर बैंगल मेकर था उसने बहुत काम किया है अपने लाइफ में फर्स्ट एज ए टेलर और उसके बाद वो एक बैंगल मेकर काम करता था और वो ये इस काबिल नहीं था कि वो यानी इसकी घर की हैसियत ये नहीं थी कि वो अपने घर को रिनोवेट करे या अपने बच्चों को स्कूल भेजे और सिर्फ उसने ये उनको ये उसने ये मैनेज किया है कि सिर्फ अपने बच्चों को क्या सिखाया है 
टू मेक द बैंकलेस ये हुनर उसने सिखाया बच्चों को नाउ एन इन दैट लाइन्स इट इज हिज करम दिस इज टेक्स्ट इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर हु हैज वॉचड हर ओन हजबेंड गो ब्लाइंड विद विद द डस्ट फ्राम पॉलिशिंग द गिलास फ्राम पॉलिंग द गिलास ऑफ बैंगलिस कैन ए कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन शी एम्प्लाइज यहाँ पर इस इन लाइन में कुछ वर्ड्स हैं नंबर वर्ड नंबर फर्स्ट वर्ड है डेस्टिनी डेस्टिनी मीन्स फेट फेट नंबर सेकेंड इज गॉड गिवन लीनेज मीन्स हेयर ए प्रोफेशन कैरीड ऑन थ्रो द जनरेशन ऑफ ए फैमिली तो नाउ यहाँ पे यहाँ पे राइटर कहता है डेज एक वर्ड मैंने यहाँ पे बोला द फर्स्ट इज दैट इज डेस्टिन दैट इज फेट गॉड गिव लीनेज मीनस है हेयर ए प्रोफेशन कैरीड ऑन थ्रो द जनरेशन ऑफ ए फैमिली दैट इज गिलास बैंगल मेकिंग गिलास बैंगल मेकिंग फैमिली सो यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने इसको एक्सप्लेन किया गॉड गिव लीनेज मीनस हेयर ए प्रोफेशन कैरीड ऑन थ्रो द जनरेशन ऑफ ए फैमिली सो so, यहाँ पे राइटर यहाँ पे कहता है मुकेश हेयर राइटर से इज दैट मुकेश इज ग्रैंड मदर जस्टिफाइड हर सन बाय सेइंग दैट ही वाज डेस्टिनेट ही वाज डेस्टिनेट टू मेक बैंगलिस एज हिज हैड बीन देयर फैमिली प्रोफेशन दैट मीन्स इट वाज द फेट इट वाज एक्चुअली द फेट ऑफ हिज सन ये तो उसके ये तो उसके एक तो उसका किस्मत था उसका नसीब था कि वो बैंगल मेकर बना क्योंकि उसके नसीब में यही था सो एज इट हैड बिन देयर फैमिली प्रोफेशन और वो ये एक्सप्लेन करते कि ये उसकी फैमिली प्रोफेशन फैमिली का प्रोफेशन है शी हैड सीन हर हजबेंड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू द डस्ट फ्राम पॉलिशिंग द गिलास बैंगलस एंड डेट सीज दैट शी सेट दैट हर देयर फैमिली हैड गॉट देयर आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग फ्राम द गॉड एंड सो दी हैड टू कैरी ऑन द ट्रेडिशन now next line is born born in the coast of bengal makers they have seen nothing but bengalis in the house in the yard in every other house every other yard every street in ferozabad uh spirals spirals of bengalis spirals of bengalis <coughs> <coughs> Spirals are bangles, sunny, gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color. Every color born out of the seven colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards or piled on four-wheeled hand carts, hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Here, one word is that is. Yard yard means the open area at the back of the house. Yard means the open area at the back of the house. Number second word is that is mounts. Yard means the open area at the back of the house. Number second word is that is mounts. Mounts means heaps. And another word is that is unkept. Unkept means not taken care of. Unkept means not taken care of. Piled means. kept one on top of the other kept one on top of the other and the another word is shanty town means a town that is full of small roughly built huts here here writer says that they were born in a particular coast they were born in a particular coast which had to follow the profession of bengal making all their life they had just seen these gilas bangles they were everywhere in the backyard in the next house in the yard and even in the streets of the town right it says that there were huge spiral bang bunches of bangles in different colors like gold green blue pink purple there were bangles of all the colors of the rainbow further the writer says that there were bangles in the neglected yards also that says that they were dumped on hand carts 
for sale. They were pushed by men along the streets of Herozabal. Right? Now, and in now, again the text, now and in dark hotments, next to lines, next to lines of flames, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, uh, welding pieces of colored gilas into circles of bangles. The eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. Here the word is welding. Welding means joining. Their students here it says that the writer describes the writer describes the environment where these bangles bangle makers work. यहाँ पे राइटर डिस्क्राइब करता है इन्वायरमेंट का उनके माहौल को कि ये बैंगल्स कैसे बनाते हैं दे वर स्मॉल डार्क हटस द चिल्ड्रन वुड सिट नेक्स्ट टू ए लाइन ऑफ द लैप हुज फ्लेम्स वायर जस्ट अनस्टडी दे अलोंग विद देयर पेरेंट्स जॉइन द पीस ऑफ कलर गिलास इन टू सर्कल्स कॉल्ड बैंगल्स एज दे स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन द डार्क देर आइज वुड नॉट एडाप्ट to the bright sunlight many of them lost their eyesight before again it adulthood yahan pe writer is para mein in lines mein unki jo unka jo environment hai jo rag pickers hai ye jo salmire ke log hai inka environment bayan karta hai aur yahan pe jab wahan pe jahan pe ye bangles banate hain ye kehte hain ye writer kehta hai ki ye small छोटे छोटे डार्क हट्स में काम करते हैं और ये कहाँ पे बैठते हैं ये लाइन्स के लाइन्स में बैठते हैं लैम्पों के नज़दीक लैम्प्स उनके वहाँ पे रोशनी होते हैं लैम्प्स के और जिनके फ्लैम्स जो होते हैं वो अनस्टडी होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इसमें काम में यानी वो अपने पेरेंट्स को इसमें हेल्प करते हैं और वो ये बैंगल्स जो है इनको सर्कल्स में चेंज करते हैं अपने हुनर से अपने फ़न से और जो राइटर यहाँ पे कहता है कि ये बहुत सारा टाइम बहुत सारा टाइम जो है जो रोशनी रोशनी में होती रोशनी का टाइम होता है वो कहाँ पे ये सर्व करता है इन द डार्क रूम्स और ये जो उनका उनकी जो आँखें हैं ये ये दे दे डोंट एडोप्ट द ब्राइट सनलाइट ब्राइट सनलाइट में इनकी उनका उनका टाइम ही नहीं होता है वो देखने और इसलिए दे डोंट एडोप्ट द ब्राइट सन और इसीलिए राइटर कहता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की जो ये जो आई साइट है वो एडल्टुड में ही ख़त्म हो जाती है नाउ अनदर इज दैट इज अनदर दीज लाइन्स सविता 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 यंग गर्ल इन ए डार्क पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग सविता ए यंग A young girl in a dark pink dress sits alongside an old, elderly woman, soldering a piece of soldering piece of gilas as her hands move mechanically, mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles. She helps. She helps make. She helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspicious in marriage. राइटर uh, यहाँ पे कहता है कि कहती है कि यहाँ पे कुछ वर्ड से पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँ ड्रैब है एक वर्ड दैट इज दैट मीन्स फेडिट कलरलेस ड्रैब ड्रैब मीन्स फेडिट और कलरलेस सोल्डरिंग मीन्स जॉइनिंग जॉइनिंग टंग्स मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विथ टू मूवेबल आर्म्स जॉइन इट एट वन एंड टंग्स मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विथ टू मूवेबल आर्म्स जॉइन इट एट वन एंड सेंक्टिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बींग सेक्रेट और होली ऑस्पिशस ऑस्पिशसनेस ऑस्पिशसनेस मीन्स गुड ओमेन ऑस्पिशस मीन्स दिट इज गुड वोमेन एंड ड्रैब मीन्स फेडिट सोल्डरिंग मीन्स जॉइनिंग टंग्स मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट विथ टू मोबिल आर मीस जॉइन इट एट द एंड सेंक्रिट मीन्स द स्टेट ऑफ बींग सेक्रेट और होली और राइटली यहाँ पे कहता है There was a young girl by the name of Savita. सविता यहाँ पर एक लड़की थी 
जिसका नाम सविता था शी वोर ए फेडिड पिंक कलर ड्रेस फेडिड मीन्स कदरलेस उनका उसका जो ड्रेस था दैट वॉज फेडिड कदरलेस ड्रेस था शी वॉज सिटिंग विद एन एल्डरली वोमेन एंड दे वर ज्वाइनिंग पीस ऑफ गिलास टू मेक बैंगल्स यानी एल्डरली वोमेन के साथ वो बैठी थी और वो ज्वाइन शी वॉज ज्वाइन द पीस ऑफ गिलास टू मेक दीज बैंगल्स हर हैंड स्मूव लाइक ए मशीन हर हैंड स्मूव स्मूव लाइक ए मशीन और उसके जो हाथ जो है वो इस तरह मूव करते हैं जैसे वो मशीन मशीन काम करते हैं जस्ट लाइक द टंग ऑफ ए मशीन जस्ट लाइक द इंस्ट्रूमेंट विद मोबिल आर्म जॉइन एट द एंड दैट मीन्स उसके हाथ ऐसे काम कर रहे थे इट्स मिस्टर द राइटर दैट एज इफ दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए मशीन द राइटर वंडर्ड इफ सविता नो द बैंगल्स वायर सैक्रेड द सविता न्यू दैट बैंगल्स वायर सैक्रेड दे वेर ए गुड वोमेन फॉर ए वोमेंस वाइफ wifehood they were that means they were auspicious they were auspicious for a for a woman's they were auspicious for a uh, one is woman's this wifehood they that means they were successful they were successful for a woman's wifehood now next line is it will it will draw on her suddenly it will draw on her suddenly one day when her head is draped with a red veil her hand is dyed red with henna henna and red bangles rolled into her wrists she will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago she still has bangles on her wrist but no light in her eyes dawn on her means she will realize dawn on her means she will realize draped means cover my writer here says that she thought that savita would realize this when she would become bright that says that she thought that savita savita would realize this when she had she would become a bride that day she would cover her head with a red color wheel colors color her hands with henna and wear red colored bangles on her wrist the elderly woman sitting next to savita also became a bride many years ago she was still wearing the bangles but had lost her eyesight but had lost her eyesight Thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना ही